ঠিক আছে দেখো কি কোয়াস মেথডটা বাট এই কোয়াস মেথডটা স্টুডেন্ট ক্লাসের মধ্যে আছে টুইস্ট মেথডটা যেটা দেখলাম এটাই স্টুডেন্ট ক্লাসের মধ্যে আছে তাহলে আসলে কথা দিই এই অবজেক্ট ক্লাস থেকে কারণ এটা ইন হ্যান্ড দিয়ে এই আমার স্টুডেন্ট ক্লাসটা ব্যাকগ্রাউন্ডে সে হচ্ছে হলো টুইস্টিং মেথডটা নিয়ে আসছে কারণ কি অবজেক্ট ক্লাসকে সে এক্সটেন্ড করছে আমরা জানি যে কোনো ক্লাসকে এক্সটেন্ড করলে ওই ক্লাসের সব প্রপার্টি আমার নিজের মধ্যে চলে আসবে তো অবজেক্ট ক্লাসটাকে সে এক্সটেন্ড করছে বলে তার মধ্যে টুইস্টিং মেথডটা চলে আসছে আর না হলে এ ধরনের তো মেথড থাকতো না তুমি মেথড এমনি হাওয়া হয়ে উড়ে সে বসে থাকবে না তোমাকে অবশ্যই মেথডটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে অথবা কোনো প্যারেন্ট ক্লাস থেকে সেটা এখানে আসতে হবে তো এখানে দেখো তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাসের দুইটা প্যারেন্ট ক্লাস একটা হচ্ছে কি পার্সন আর একটা হচ্ছে হলো ঠিক আছে বাট অবজেক্ট ক্লাসটা হলো ইমপ্লিসিট অবস্থায় থাকে ওটা আমার নিজে থেকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে না আর এক্সটেন্ড দিয়ে আমি অনলি একটা ক্লাসকেই এক্সটেন্ড করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা আচ্ছা স্টুডেন্ট ডট টুইস্ট ইন্টারমেন যদি দেখো টুইস্টিং এটা একটা মেথড যেটা কোনো প্যারামিটার নাই রিটার্ন টাইম হচ্ছে হলো স্টিং তো মানে সে এটা কল দিলে একটি স্টিং টাইপের জিনিস রিটার্ন করবে যেহেতু স্টিং টাইপের জিনিস রিটার্ন করবে এটাকে কি আমরা এস আউটের মধ্যে লিখে দিতে পারি না সিস্টেম এরকম ভাবে কারণ আমি এটা টুইস্টিং কল করলে কি করবে দেখো আমাদের জন্য আপাতত এখন তোমাকে আমি যদি বলতাম যে স্টুডেন্ট ওয়ান ডট টু এটা আসলে স্টুডেন্ট অবজেক্টটাকে স্ট্রিং এ কনভার্ট করতে হবে তা আমি যদি বলি যে তোমাকে একটা টুইস্টিং মেথড লেখো যেটা হলো কোনো একটা কাজ করবে স্টুডেন্ট এর জন্য তাহলে টুইস্টিং এর মধ্যে তুমি কি কাজ করতে মানে আমি তোমাকে যদি বলতাম ধরো তোমাকে আমি ক্ষমতা দিয়ে দিলাম অবজেক্ট ক্লাসে তুমি চেঞ্জ করে ফেলো বা টুইস্টিং মেথডটা চেঞ্জ করে দাও ঠিক আছে এখন তুমি টুইস্টিং এর মধ্যে কি কাজ করতে চাইতে ওই ক্লাসে সবগুলো প্রপার্টি এগুলো আমি অটো প্রিন্ট করে দিতাম এক্স্যাক্টলি আমি ওইটা করলে বেটার হতো না যে ওই ক্লাসের মধ্যে ক্লাসের মধ্যে কি ছিল স্টুডেন্ট নেম ছিল সিজিবি ছিল আইডি ছিল 
এস ছিল সবগুলোকে একটা সিম্পল প্রোগ্রাম রিটার্ন করে দিলে বেটার হতো না তাহলে তো একটা মিনিংফুল জিনিস হতো এটাতে অনেক কিছু কাজ করা যায় ধরো আমি এই কাজটা করতে চাই যে আমাকে এখন আমি যদি টু স্ট্রিং মেথডটা কল করি সে আমাকে হলো ওই স্ট্রিংয়ের নেম আইডি প্রপার্টি এগুলো হচ্ছে হলো একটা কন্টিনেট করে আমার স্ট্রিংয়ের কন্টাক্টটা আমার কাছে পাঠাই দিলাম ঠিক আছে এটা করতে গেলে আমাকে কী করতে হবে অবজেক্ট ক্লাস এটা তো স্টুডেন্ট ওয়ান নট টু স্ট্রিং এই টু স্ট্রিংটা কি অবজেক্ট ক্লাস থেকে চলে আসছে না তাহলে অবজেক্ট ক্লাসের জিনিসটা অফ করে দিতে হবে যে অবজেক্ট ক্লাসের টু স্ট্রিংটা কল করা যাবে না আমি নিজে যে টু স্ট্রিং মেথডটা লিখে দেবো সেটা তুমি কল করো ঠিক আছে দ্যাট মিনস হলো আমাকে উপরেরটাকে অফ করে দিতে হবে উপর থেকে যেটা আসতেছিল এটা করা যায় হচ্ছে হলো ম্যাথড ওভার রাইট দিয়ে ম্যাথড ওভার রাইট হচ্ছে হলো ওই টু স্ট্রিং মেথডের সেম ভার্সন আমাকে একটু তৈরি করে রাখতে হবে ঠিক আছে আমরা ওভারলোডিং শিখছি ওভারলোডিংয়ে কি ছিল একটা ফাংশনের মেথডের নাম সেম রিটার্ন টাইপ যা ইচ্ছা তা হোক প্যারামিটার সেম হইতে হবে ঠিক না আচ্ছা এটা ছিল মেথড ওভারলোডিং ওভারলোডিংয়ে কি ছিল এরকম অনেকগুলা মেথড রাখতে পারতাম জাস্ট প্যারামিটারের সংখ্যা অথবা টাইপগুলা চেঞ্জ করে করে তো এ এখন এর এরকম অনেকগুলো ফাং মেথড থেকে একটা মেথড আমার হলো কল হইত মেথড ওভার রাইট হচ্ছিলো দেখো কথার মানে কি ওভার রাইট করা আরেকজনকে রাইট করে অফ করে দেওয়া মানে ওভার রাইট করা আরেকজন উপর দিয়ে কোনো কিছু কাজ করা তো এটা হলো মেথড ওভার রাইট তো মেথড ওভার রাইটে আমি কী করবো অন্য আরেকজনকে কল করে আমি স্টপ করে দেবো কাইন্ড অফ এভাবে চিন্তা করবো দেখো এখানে আমার ফাংশনগুলি কি একই নামে রাখতেছি না সো ধরো তোমার কাছে এরকম আছে দুই দুজন টুইন্স আছে এখন টুইন্স যদি সবগুলা মানে একদম মানে বডি স্ট্রাকচার দেখতে শুনতে সব কিছু যদি সেম হয় এখন তুমি একজনের পিছনে আরেকজন দাঁড় করে রাখার তুমি যদি সামনে থেকে দেখো পিছনজনকে দেখতে পারবা হাইট হয়ে যাবে না অ্যাট এ টাইম একটা দেখতে পারবে এর হলো মেথড ওভার হাইট করা যে একই টাইপের প্যারেন্টেও একটা মেথড আছে চিলড্রেনও একটা মেথড আছে বাট আমি প্যারেন্টের মেথডটা অফ করে দিতেছি কল করা এটা তুমি দেখতে পেতেছো না এই যে টুইন্স ঠিক আছে সো এটা হলো মেথড ওভার রাইট আর মেথড ওভারলোডিং কি সেমই টুইন্স দুজন দেখতে শুনতে সবগুলো সেম বাট মনে করো একজন হলো একটু মোটা তাহলে পিছনের জন্য যদি মোটা হয় সামনের জন্য যদি চিকন হয় তাহলে কি পিছনের জন্য দেখতে পারবো না মানে অ্যাটলিস্ট বোঝা যাবে তো যে পিছনে আরেকজন আছে ঠিক না সো এটা হলো মেথড ওভারলোডিং এটা একটু স্লাইটলি চেঞ্জ হয়ে গেছে ক্লিয়ার সো এটা করার সহজ হচ্ছে হলো দ্যাট মিনস হলো আসলে তুমি যখন স্টুডেন্ট ওয়ান বা টু স্ট্রিং দিতেছ সে ফার্স্টে স্টুডেন্ট ক্লাসে সে খুঁজে দেখে যে টু স্ট্রিং মেথডটা আসে কি ঠিক আছে আমার আসলে হাই রেসিটা কি হাই রেসিটা হচ্ছে হলো ফার্স্টে অবজেক্ট ক্লাস এটা থেকে হচ্ছে হলো পার্সন এটা থেকে হলো আসলে এটা ডাইরেক্টলিও এটাকে রেফার করে বাট তুমি যখন পার্সন ক্লাসকে এক্সট্রিম করে দিতেছ ঠিক আছে পার্সন দেখো ফার্স্টে তুমি এভাবে চিন্তা করো অবজেক্ট ক্লাসকে স্টুডেন্ট ক্লাসও এক্সট্রিম করে অবজেক্ট ক্লাসকে পার্সন ক্লাসও এক্সট্রিম করে বাট যখন তুমি স্টুডেন্ট ক্লাসকে বলতেছো যে তুমি পার্সন ক্লাসকে এক্সট্রেন করো তখন এটা এখানে এক্সট্রেন করার দরকার আছে আসলে করতেছে বাট ডুপ্লিকেশন হবে না একটু চিন্তা আমরা তোমার প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারবো তো এই সময় চিন্তা করবা যে অবজেক্ট ক্লাস এভাবে ক্রিয়েট হচ্ছে আসলে কিন্তু স্টুডেন্ট ক্লাস অবজেক্ট ক্লাস ক্যাপশন করতেছে বাট এটার মধ্যে টু স্টে একবার এখানে আসতেছে ওই টু স্টে এখানে আবার বারবার দুবার আসলে কি কোনো কিছু লাভ হবে একই জিনিস হবে সো এখন স্টুডেন্ট ক্লাসে একটা অবজেক্ট বুঝলাম স্টুডেন্ট ওয়ান ডট টু স্টে যখন দিলাম তখন সে ফার্স্টে এই স্টুডেন্ট আইডি তে যদি লেখার জন্য টু স্টিং মেথডটা নিজে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাও 
এখনো তুমি হাতে লিখতে পারো একই হাতে লিখলে কি করতে হবে পাবলিক দিতে হবে রিটার্ন দিতে হবে স্ট্রিং নাম দিতে হবে টু স্ট্রিং প্যারামিটার হবে হলো ফাঁকা মানে ভয়েট আর এবার বডির মধ্যে তুমি যাই ছাড়া বাট এটা শর্টকাট হয়ে হচ্ছে হলো অল প্লাস ইনসার্ট যদি দেই দেখবো যে এরকম একটা পিছন থেকে দেখা যায় অল প্লাস এন্টার উইজ ইনসার্ট দিয়ে আমরা যে জেনারেট করি দেখবো যে এখানে আমাদের ওভার হেড নামে একটা মেথড আছে মানে ওভার হেড মেথড অপশন আছে আচ্ছা লিখি যাতে আমার কাছে এসে সে টুইস্টিং মেথডটা পায় উপরে যাতে যাওয়া না লাগে তাহলে দেখা যায় যে এখানের মধ্যে এগুলো শো করতে হচ্ছে যে কোন কোন মেথড কে তুমি ওভার হেড করতে পারো এখানে দেখো দুইটা ক্লাসের জিনিস হতে কিন্তু দেওয়া আছে আর কোন ক্লাসের জিনিস হতে কিন্তু দেওয়া নেই এখানের মধ্যে পার্সোনের যে মেথডগুলো কিন্তু ওভার হেড করতে পারবো যেমন পার্সোনের হলো পার্সোনাল কনস্ট্রাক্টর আছে তারপর হচ্ছে হলো গেট নেম সেট নেম ফাংশন আছে এখানে অবজেক্টের মধ্যে দেখো হ্যাশ কোড ইকুয়াল ফোন টু ইস্টিং ফাইনাল আছে ঠিক আছে এগুলো অবজেক্টের মধ্যে সবসময় আছে এই পাঁচটা মেথড ঠিক আছে তো এখানের মধ্যে থেকে আমরা কোনটা করতে চাই টু ইস্টিং অলরেডি কিন্তু ফাইনাল এসটা আমরা করছিলাম দরকার নাই তখন যখন ডিলিট করে দেয় ওই ডিলিট হওয়ার আগে হলো ফাইনাল সে কল করে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে হলো ওই ফাইনাল তো এটাও হলো সব অবজেক্টের মধ্যে হিন্দি অবস্থা তো এখন আমরা কী করবো টু স্ট্রিম ঠিক আছে তো টু স্ট্রিম আমরা সিলেক্ট করি ওকে সেটা হলো টু স্ট্রিম তো এখানে কী করতেছে স্ট্রিম টু স্ট্রিম সেম নামে না ডিফাইন করলাম এখন আমার কী বলতো এখানে কী লাগছে সুপার ডট টু স্ট্রিম এটা রিটার্ন করে দিতেছে না এটা থেকে কী আসবে আইডি প্লাস স্পেস প্লাস গেট নেম প্লাস সিজিপি এটা তাহলে কি করলাম স্ট্রিং আমাদের লিখলাম কি স্ট্রিং আইডি গেট নেম জাস্ট মানে আমার যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমি একটা স্ট্রিং তৈরি করলাম হ্যাঁ এখন তুমি আর অনেক কিছু দিতে পারো এখানে অ্যাড করে দিতে পারো স্টুডেন্ট নেম দেখো <laughs> প্যান ক্লাসের মধ্যে রিটার্ন ডেট যদি স্ট্রিং হয় স্ট্রিং রাখতে হবে নাম যেটা সে একটু সেম রাখতে হবে কেস সহ প্যারামিটার যদি কিছু নিয়ে থাকে তো আমরা ওটাই দিতে হবে আর প্যারামিটার কিছু যদি না নেয় না দিলে হবে বাট সেম রাখতে হবে আর ওভারলোডিং এর মধ্যে এই প্যাকেট অংশটুক তোমার এখানের মধ্যে চেঞ্জ করতে হবে কিছু চেঞ্জ করতে হবে মানে একটার মধ্যে একটা প্যারামিটার আছে একটার মধ্যে দুইটা প্যারামিটার আছে একটার মধ্যে কোনো প্যারামিটার নেই এরকম করে রিটার্ন ডেট যা ইচ্ছা থাকবে 
তাই থাকবে তাও আমি অবজেক্টের টাকে কল করব ও মানে তুমি ওখান থেকে কল করতে চাও এটা মনে করা যায় না তাও ট্রাই করে দেখা যায় হ্যাঁ বুঝতে পারছি স্টুডেন্ট ওয়ান ডট না এটা করা হবে মানে এটা ডাইরেক্টলি এখান থেকে করা যাবে ওখানে আর একটা মেথড লিখে সেটা করা যেতে পারে ঠিক আছে মানে টুইস্টিং আলাদা একটা ভার্সন আমি তৈরি করে নিলাম ঠিক আছে তো ওইটা হয়তো করা যেতে পারে এমনি যদি করা যায় তা আমার একটু জানা হ্যাঁ আমার মনে জানা যায় শোনো যাবার অনেক কিছু আছে মানে এমনি অমনি অমনি এমনি কোশ্চেন পাইলে শুরু বুঝতে পারে আচ্ছা তো টুইস্টিং আছে কমপ্লিট তো ওভার রাইট মেথড বোঝা গেছে যে কীভাবে আমি ওভার রাইট মেথড করতেছি তো ওভার রাইট আর ওভার লোডিংয়ের মধ্যে ডিফারেন্স বোঝা গেছে ওভার লোডিংয়ের মধ্যে কিছু চেঞ্জ থাকবে আর ওভার রাইটের মধ্যে একটু শুধু এসে বলো ওভার রাইটের মধ্যে ফাংশনের নাম সহ প্যারামিটার রিটার্ন টাইপ সব কোনো কিছুই তুমি চেঞ্জ করতে পারবো ডিক্লারেশন ডেসে আচ্ছা ওভার লোডিংয়ের মধ্যে ওই ওভার লোডিং মেথডগুলো ক্লাসের মধ্যে কিন্তু রাখা যায় একই ক্লাসের মধ্যে বাট ওভার রাইটের মেথডগুলো কিন্তু একই ক্লাসের মধ্যে রাখতে পারবো না একই নামে ওই যে আমরা যখন ওভার লোডিং করতেছিলাম একই নামে একই প্যারামিটার টাইপ দিয়ে যদি আমি দুইটা ফাংশন একই ক্লাসের মধ্যে রাখি তখন কিন্তু তোমাকে ই রোড দিবে একদম জাস্ট চেক করার জন্য তুমি এখানে চেক করতে পারো ধরো আমি যে টু স্ট্রিং এখানে সেম টাইপেরই আর একটা টু স্ট্রিং লেখে রাখি তোমাকে ই রোড দিবে কারণ কি তুমি সেম টাইপের জিনিস রাখতে পারবো না হ্যাঁ তুমি ডিফারেন্ট ক্লাস রাখতে পারবো তখন কি একটা আরেকটাকে হাইট করে দিবে ওটা করা যাবে ওইটা হচ্ছিল ওভার রাইট ওভার রাইটের সময় একটা ক্লাস মানে একটা ক্লাসে শুধুমাত্র একটা ফাংশন নিয়ে থাকতে পারবে অন্য কোনো ফাংশন ওইটা যদি অন্য কোনো ক্লাস থেকে তোমার এটা ওভার রাইট করে রাখা ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে যে স্ট্রু স্ট্রিং মেথডটা ধরো আমরা এখন ইকুয়ালস মেথড যেটা ছিল ঠিক আছে ইকুয়ালস মেথডটা আমরা এক্সপ্লোর করতে চাই আচ্ছা নর্মালি ইকুয়ালস মেথডটা কি আমরা একটু কল করে দেখি ইকুয়ালস মেথড হচ্ছে হলো ইকুয়ালস মেথডের প্যারামিটার হিসেবে একটা অবজেক্ট যাবে দুইটা অবজেক্টকে সে কম্পেয়ার করে দেখবে সেম কি সেম না জেনারেল হচ্ছে দুইটা অবজেক্টের কন্টেন্ট ভিতরে যে ভেরিয়েবলগুলো আছে সেই ভেরিয়েবলগুলোর ভ্যালুগুলো যদি সেম হয় তাহলে দুইটা অবজেক্ট সেম আদারওয়াইজ ডিফারেন্স এটা হলো ম্যাথড না ভ্যালু জাস্ট কন্টেন্টগুলো ঠিক আছে সো কন্টেন্টগুলো যদি সেম হয় তাহলে দুইটা সেম এবং এটা রিটার্ন টাইম হচ্ছিল বুলিয়ান আইদার ট্রু অথবা সে ফলস রিটার্ন করবে তাহলে আমি একটা জাস্ট ইফ কন্ডিশন লিখি যে স্টুডেন্ট ওয়ান ডট ইকুয়ালস স্টুডেন্ট টু আউট কল নাম হচ্ছে হলো ইকুয়াল এলস আউট ঠিক আছে জাস্ট জেনারেল একটা ম্যাথ ওকে এবার রান করি ধরো আমি এখানে করতে চাই জাস্ট সিজিপি যদি সেম হয় অথবা এভাবে বলি যদি আইডি সেম হয় নাম যাই হোক আইডি যদি সেম হয় তাহলে এটা 
আমাদের তো এখন দুটা নাম থাকে একটা হলো ভালো নাম মানে ফুল নেম ফরমাল নেম আর একটা হচ্ছে হলো নিক নেম আচ্ছা ফেসবুক নেমও থাকে ফেসবুক নেম কিন্তু এখন উল্টা পাল্টা রাখা যায় না উল্টা পাল্টা রাখলে হলো ফেক অ্যাকাউন্ট হিসেবে ফেরে আচ্ছা ভালো কথা তোমরা যে যে পাবলিক প্রোফাইল ইউজ করো এগুলা কিন্তু মানে এখন তো আস্তে আস্তে বড় হইতেছে কয়েকদিন পরে এটা আসলে বুঝবা যে তোমরা যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং যেভাবে ইউজ করো সেটা আসলে যে স্ট্যাটাস দাও মানে আমারও আমরাও মাঝে মাঝে আমার কাছে তো এখন ই লাগে মানে আমরা তো আরও স্মার্ট ছিলাম না আমি হলো সেকেন্ড ডে উঠে মানে আমার ফেসবুক প্রোফাইল আমার এক ফ্রেন্ড ক্রিয়েট করে দিয়েছিলো সব কিছু আমি আমি কী জানি করছি ওই সময় আমি হচ্ছিলো মেসেজ করতে জানতাম না তাই আমি হচ্ছিলো স্ট্যাটাসের মধ্যে মেসেজ দিতাম যে কালকে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আসতে হবে এতে আবার বাকিদের ট্যাগ করে দিতাম তো এখন মাঝে মাঝে ওই ওল্ড মেমোরি চলে আসে যে ওই দিনে হচ্ছিলো আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট ম্যাথ অ্যাসাইনমেন্ট ছিল সেই ম্যাথ অ্যাসাইনমেন্টগুলো সে আমাকে দেখায় যে তোমার রিমেম্বারের মধ্যে যে অ্যাসাইনমেন্ট তুমি জমা দিয়েছিলাম পৃথিবী দিয়ে এক সময় স্যার আপনার এগুলো পুরোতন মানে স্যারদের পুরোতন বসে যাতে লাইক দিয়ে দিয়ে বলে ও আচ্ছা এ কাজ করতে যাবো এগুলো আসলে একটু অট লাগে ঠিক আছে আমার কিন্তু কয়েকদিন আগে কী জানি কোন চোদ্দ বছর আগে সেই এক ছবি ব্যাক করে নিয়ে আসছে যেখানে হচ্ছিলো হ্যাঁ বডি দিকে ফিটনেস শিখলাম বা মেনলি আসলে হচ্ছিলো ওটা ক্যামেরার দোষ ছিল মানে হলো ক্যামেরার মধ্যে এখন তো মনে করো কতগুলো ফিল্টার আছে বিউটি ফিল্টার আছে যেটা দিলে হচ্ছিলো একটু অ্যাটলিস্ট মানে ই মানে একটু মানে একটু সুন্দর হওয়া যায় ঠিক আছে মনে করো ডিএসএলআর দিলে তুললে হলো একদম সব কিছু তো করে দেয় বাট ওই সময় এগুলো ছিল না ওগুলো কিন্তু রিয়েল ছবি ছিল তো মানে ওই যে একটু হল আছে না কিছু রিয়েল ছবি মানে ডিএসএলআর সহ ছবি ডিএসএলআর আচ্ছা বাদ দিয়ে আচ্ছা দেখো এখন ধরো আমরা ই কোয়াস মেথডটাকে চেঞ্জ করে এরকম একটা মেথড তৈরি করতে চাই যেখানে হচ্ছিলো জাস্ট আই ডিটা সেম হলেই সে বলে দেবে যেটা দুইটা ম্যাথ মানে দুইটা অবজেক্ট ইকুয়াল ঠিক আছে তাহলে আমার এখন কী করতে হবে অ্যাগেন ওভার হেড মেথড লিখতে হবে জাস্ট লাইক হচ্ছিলো টু স্টিং মতো সো আমরা আগের মতনে একটা ওভার হেড মেথড ডিক্লেয়ার করি সেম অল্ট প্লাস ইনসার্ট দেই গেটার অন্য ক্লাসে করা যাবে বাট এই ক্লাসে আমার করা যাবে তো এটা হলো ইকুয়ালস এ ওভার তো আমি তো এখন এটা চাই না আগের ইকুয়ালস কল হোক আমি এটা ডিলিট করে দিলাম এখন একটু খেয়াল করে দেখো আমি ওখানে অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ইকুয়ালস মধ্যে কী পাঠাইছি স্টুডেন্ট ওয়ানের ইকুয়ালসটা কল করছি না স্টুডেন্ট টুটা পাঠাইছি স্টুডেন্ট ওয়ানের ইকুয়ালস কিন্তু কল দিচ্ছি স্টুডেন্ট টুয়ের মধ্যে কিন্তু একটা ইকুয়ালস আছে সেটা কিন্তু কল দেয় স্টুডেন্ট ওয়ানের মধ্যে ইকুয়ালস কল দিচ্ছি এবং স্টুডেন্ট টুটাকে প্যারামিটি হিসেবে পাঠাই দিচ্ছি ঠিক আছে তো এখন স্টুডেন্ট এখানে যখন যাব এখন দেখো আমি এটাকে একটু উপরের দিকে নিয়ে যাই বুঝার সুবিধার জন্য জাস্ট এখন দেখো এখানে যে সিজিপি স্টুডেন্ট আইডি এগুলো আসলে কার ভ্যালুগুলো পাবো স্টুডেন্ট ওয়ানের না স্টুডেন্ট টু এর স্টুডেন্ট ওয়ানের না কারণ এই কোয়ালসটা কার মধ্যে লেখা আছে এখন কল হইতেছে কেন স্টুডেন্ট ওয়ান থেকে কল হইতেছে না স্টুডেন্ট টু এর মতো একটা আছে বাট স্টুডেন্ট টু এরটা কি আমি কল করতেছি না স্টুডেন্ট টুটা কোথায় হবে তাই সেটা আমি রাখতে পারবো কি অবজেক্ট ক্লাসের কোন অবজেক্ট যদি থাকে যেমন ঠিক আছে এটার মধ্যে কিন্তু চলে আসছে এটা বোঝা গেছে বা এটা তো মানে আমরা অবজেক্ট ক্লাসে কনভার্ট হয়ে গেছে এটা থেকে স্টুডেন্টের কোনো কিছু অ্যাক্সেস করতে পারবো এখন অ্যাক্সেস করার জন্য আমার কী করতে হবে স্টুডেন্ট কনভার্ট করতে হবে তো অবজেক্ট ক্লাস থেকে আমাকে স্টুডেন্টে কনভার্ট করতে হবে এটাকে কী বলে অবজেক্ট ক্লাস থেকে স্টুডেন্ট ক্লাসে কিভাবে কনভার্ট করা যাবে 
সে টাইপ কাস্টিং এক্স্যাক্টলি টাইপ কাস্টিং আমরা করছি না একদম সেম এখানে আমার টাইপ কাস্টিংটা अप्लाई করতে হবে সো আমি একটা অবজেক্ট তৈরি করে নেই স্টুডেন্ট টেম্প ইকুয়াল টু ওবিজি সো দেখো এভাবে তুমি রাখতে পারো না বাট আমি যখন স্টুডেন্ট টু না পাঠাইছিলাম ওটা তো এখানে অটোমেটিক কি টাইপ কাস্ট হয়ে গেছে না জাস্ট লাইক হলো তুমি যদি একটা ইন্টিজার লং ইন্টিজারের মধ্যে রাখো তাহলে কোনো সমস্যা হবে কারণ তুমি ছোট থেকে বড়তে রাখতেছো কিন্তু বড় থেকে যদি ছোটতে রাখো তখন কি রুট দিবে না একদম সেম এখানে হ্যাঁ আমি এটা মনে রাখার সুবিধার জন্য বলতেছি অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটা কজ না কজ আমরা নেক্সট আমরা দেখবো নেক্সট এক বছর ক্লাস যখন করবো তখন দেখবো তাহলে আমরা কি করতেছি যে আমার যদি কোনো সাব ক্লাস থাকে কোনো চাইল্ড ক্লাস থাকে সেই চাইল্ড ক্লাস প্যারেন্ট ক্লাসের কোনো অবজেক্টের মধ্যে আমি লিখে দিতে পারবো এটা মধ্যে কোনো ইউর দিবে না বাট উল্টা কাজ তুই করছে মানে প্যারেন্ট ক্লাস থেকে যদি চাইল্ড ক্লাস আসবে তখন এক্সপ্লিসিটলি সেখানে টাইপ ক্লাস করতে হবে আর যদি না করি তাহলে আমাকে ইরোড দিবে একটু খেয়াল রাখবা আমরা যে যে ইরোডগুলো বলতেছি তোমাদের পরীক্ষার মধ্যে কিন্তু এরকম হেড কালার দেওয়া থাকবে না এখানে যে রেড কালারগুলো আসতেছে এটা তুমি মনে রাখতে হবে যে এখানে রেড কালার পুরো ইরোড সো আমার যদি এরকম কোনো একটা এরকম যদি একটা লাইন লেখা থাকে তাহলে তোমাকে যদি বলে যে ফাইন্ড দ্য ইরোড ইন দ্য কোড অ্যান্ড ফিক্স দ্য কোড তখন তোমাকে এই লাইনগুলোকে ঠিক করতে হবে আমি কিন্তু এগুলো কম্পেল করে দেখাচ্ছি না কারণ এটা কম্পেল অটোমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ডে কমপ্লেন হয়ে এখানে ইরোড দিতেছে আসলে কম্পেল করতেছে না ব্যাকগ্রাউন্ড সে টেক্সট অ্যানালিসিস করে বলে দিতেছে যে তোমার এখানে সমস্যা আছে যাতে কম্পেল করতে না হয় কারণ বারবার কম্পেন্ট করে টাইম লস হয় সো এটা এখানে করতে হয়ে যাবে না তুমি যদি এক লিপসে যাও তাহলে অনেক সময় এগুলো কম্পেল করে দেখতে হবে এক লিপসের মধ্যেও তোমার মানে ইরোডে সাড়ে সন্ধ্যে ঠিক আছে সো দেখো এটা আসলে সলভ করা খুবই ইজি হল প্লাস এন্টার দাও ইন্টেলিজেন্ট আইডিয়াতে কোনো কিছু ইরোড যদি দেয় সলভ করা ওয়ে এটা হচ্ছে ওদের অল প্লাস এন্টার দিবা ওই ইরোর মধ্যে দিয়ে ক্লিক করে ঠিক আছে সো ওই নিজে সাড়ে শুনলে দেখবা যে অল প্লাস এন্টার দিলে এ দেখো সাড়ে শুনলে হয়েছে চেঞ্জ দেখো নিচে থেকে আসি এগুলো একটু বাদ দিই চেঞ্জ ভেরিয়েবল ট্যাম টু টাইপ অবজেক্ট এই অবজেক্টের টাইপটা চেঞ্জ করে দাও তাও তো সমস্যা হয়ে যেত কারণ একই টাইপের অবজেক্ট আমি রাখতে পারবো সমস্যা হবে চেঞ্জ প্যারামিটার অবজেক্ট মানে এই অবজেক্টের টাইপটা চেঞ্জ করে দাও স্টুডেন্টে তাহলে তো বাট ওইটা করলে সমস্যা কী হবে এটা টাইপটাই চেঞ্জ করে দিই मिलते তাহলে কেমন এখন দুইটা স্টুডেন্টের প্রপার্টি এখানে চলে আসছে না এখন জাস্ট তুমি যে নিজের লজিক লেখো সো আমার এখানে লজিকটা হচ্ছে হলো ইফ সি দিস ডট গেট নেম ডট ইকুয়ালস हिडेनलि অবজেক্ট ক্লাস কে রেফার করে তাহলে ওটা মানে কি কোয়াস আছে ডট দিস ডট গেট এটিএম ডট গেট নেম এটা কি স্টুডেন্ট টু এর নেমটা তাহলে কি আমি যেটা স্ট্রিং কে কম্পেয়ার করতেছি এটা আমি একটু ছোট ভাবে লিখি কারণ আমি তো নেম চেক করতেছি না আমি হলো চেক করব হলো স্টুডেন্ট আইডি সো টিএম ডট সো দিস ডট স্টুডেন্ট আইডি সেটা কি স্ট্রিং এই স্ট্রিংটা ডট ইকুয়ালস আমি কি বলছিলাম ইকুয়াস বাই ডিফল হচ্ছে হলো কি চেক করে এটা অবজেক্টের কন্টেন্ট চেক করে যে কন্টেন্ট সেম আছে কিনা তো এটা কন্টেন্ট এটা কন্টেন্টের সাথে চেক করে রাখতেছে সেম আছে কিনা ঠিক আছে তো এটা দেখো যে ইকুয়ালসের মধ্যে আমরা আরেক ইকুয়ালস কল দিলাম এটা অন্য ক্লাস সো যদি সেম হয় রিটার্ন করবে ট্রু আর না হলে তাও হবে সমস্যা তো নাই দিস আমি দিলাম হচ্ছে না জাস্ট আমাদের বুঝে সুবিধা 
So therefore, এখন কি পেপার তো সে? Equal. কারণ কি? তার ID যেটা? Same. বাকি কিছু? Same. তো দেখেন সে? So বারে এক মেথড বুঝে গেছে? এত উন্নত আমরা use করতে আমি কি? আরেক জনের মেথড আমরা override করতে সে। এখন তো আমরা নিজের এক মেথড আমি override যদি করি, ধরো person এখানে কি কোন পিন মেথড আছে নাকি ধরো পার্সন এর মধ্যে আমরা একটা পিন মেথড লিখি ঠিক আছে সো এখানে একটা পিন মেথড নাম পাবলিক ভয়েড প্রিন্ট এখানে হলো এস আউট নেম প্লাস হচ্ছে হলো এজ সো এটা হলো পার্সন এর একটা পিন মেথড যেটা হচ্ছে হলো জাস্ট নেম আর স্ক্রিন করতেছি কারণ কি আমরা এই একটু আগে দেখলাম যে তোমার যখন কল হবে ফার্স্ট টাইম স্টুডেন্টের কাছে যাবে কারণ এটা কি স্টুডেন্ট অবজেক্ট হ্যাঁ যদি পার্সোনাল অবজেক্ট হতো তাহলে পার্সোনাল এটা ডাইরেক্ট করবে তো এটা কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা পার্সোনাল কিন্তু অবজেক্ট তৈরি করা যাবে পার্সোনাল একটা ক্লাস ওই তো একটু উড়ে আসে বাট স্টুডেন্ট হলো একটা ক্লাস যার হলো আবার আশেপাশে অনেক কিছু আছে বাট পার্সোনাল কিন্তু কেউ নেই পার্সোনাল কিন্তু স্টুডেন্টের সাথে কোনো রিলেশন নেই স্টুডেন্টের সাথে পার্সোনাল রিলেশন আছে সো তাহলে আমি এখন যদি কল করি তাহলে কল হবে হলো এই কাজ সো আমি যদি এখানে আমার একটু প্রিন্ট করে দিই স্টুডেন্ট ক্লাস ক্লাস সো এখানে যে আমি হলো স্টুডেন্ট ওয়ানের ইনফরমেশনগুলো যদি প্রিন্ট করি এবার রান করলে যা সুচ হলো স্টুডেন্ট ওয়ানের একটা প্রিন্ট ফাংশনটা কল দিলাম দেখার জন্য আসলে কাকে কল দিতেছে প্যান্টকে কল দিতেছে নাকি সাব ক্লাসে যেটা আছে সেটা কল দিতেছে दिल मत लिखा रखी এইটা ভিতরে কিন্তু সুপার এর প্রিন্টটা কল করা যাবে তো সুপার ডট প্রিন্ট কল করে দাও তাহলে কি ওই প্রিন্টের মতো যা প্রিন্ট আছে সেটা ও প্রিন্ট করবে প্লাস এটা ও প্রিন্ট করবে ঠিক আছে সুপার এর ওভারলোডিং মেথড কি আগেন আমি আবার বলতেছি ওভারলোডিং মেথড হচ্ছে হলো যেখানে सेम না বাট প্যারামিটারগুলো একটু ডিফারেন্ট করে আমি ডিফারেন্ট কতগুলো মেথড তৈরি করতেছি যেখানে সে কল কর মানে সিলেক্ট করবে যে কাকে কল করবে এটাও কিন্তু রান টাইমে আমি ডিফাইন করতেছি সো এটা কিন্তু পলিমরফিজম जिन छोट एक जिन देखा रखी से देखो एन पर्त 
আমরা যত কোড করছি শর্ট কোড করার জন্য এরকম একটা মেইন ফাংশন লিখে রাখতে হয়েছে না মানে অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস লিখতে হয়েছে না যেখানে আমাদের মেইন ফাংশন লিখছি এই জিনিসটা কিন্তু না লিখলো এই জিনিসটা আমি এভাবে করতে পারি মনে করো এই মেথডটা মেইন মেথডটা এখান থেকে কপি করে মানে অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস না লিখে আমি এটা একদম ফুল স্টুডেন্ট ক্লাসের মধ্যে জায়গা লিখে রাখতে পারি এখানে আবার কল দাও গান করো একটু কনফিউজিং মনে হইতে পারে যে আমি স্টুডেন্ট ক্লাসের মধ্যে আবার স্টুডেন্ট দিয়ে আর একটা অবজেক্ট তৈরি করতেছে ঠিক আছে শুধু এটা করা কারণটা কি কারণ হচ্ছে হলো আমি নিজের মধ্যে একটা নিজের অবজেক্ট কিন্তু অলরেডি আমরা কল করতেছি না ডিজ এটিকে আমার নিজেরই অবজেক্ট না এত যদি আমরা কাজ করছি না ডিজ ডট সামথিং ডিজ মানে আমার নিজের অবজেক্ট নিজে যেখানে আছে সেটা যে আমরা কল করে আসছি অলরেডি তো এরকম কিন্তু অনেক সময় তোমরা দেখতে পাবো যে আমি যে যে ক্লাসের মধ্যে আছি সেই ক্লাসে একটা মেন্ট করে দিয়ে এটা কোন সময় হবে অনেক সময় যে আমরা পরীক্ষার সময় মানে আমাদের মানে আমাদের তো কাগজে সংকুলন থাকে মানে এত স্পেস ই করা তো আমরা অনেক সময় করি কি একই ক্লাসের মধ্যে মেন মেথড লিখে দিই যাতে মানে আমাদের ক্লাস লিখতে না হয় মানে যাচ্ছি একটু জায়গা বাঁচানোর জন্য দেখছি তো আমরা ওই ওইটার মধ্যে একটা ফাংশন লিখে দিই এটা কিন্তু আগের মধ্যে কাজ করি আচ্ছা অনেকের মধ্যে আবার একটা কনফিউশন থাকে যে তোমার কাউন্সিলিং আওয়ার আসলে এই কোশ্চেনগুলো আসে যেমন আসলে একজন জিজ্ঞেস করতেছিল যে স্যার প্রত্যেকটা প্যাকেজের মধ্যে কি একটা মেন মেথড লিখতে হয় না না ফুল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে একটা মেন মেথড লিখতে হয় হ্যাঁ তুমি যদি চাও লিখে রাখতে পারো ফর এক্সাম্পল তোমরা স্ক্যানার দেখছো না স্ক্যানার কোন ক্লাসের মধ্যে আছে যাবা ইউটিউব প্যাকেজের মধ্যে আছে ওখানে মেন মেথড আছে কি নাই ওরা আমার কিন্তু দেখার বিষয় না আমি আমার জন্য আমি একটা মেন মেথড লিখে আছি জাস্ট হচ্ছে ওটা রান করার জন্য নাতি গেছে মেন মেথড কিন্তু ম্যান্ডেটরি না মানে সরি ম্যান্ডেটরি হলো রান করার জন্য মানে আদার্স কিন্তু তোমার যদি পুরো ফুল প্রজেক্ট একটা লাইব্রেরি হয় মানে আরেকজন ইউজ করবে যা তোমার ক্লাসগুলো তাহলে কিন্তু মেন মেথড লেখার দরকার নেই যেমন স্ক্যানার ক্লাসের মধ্যে মেন মেথড লেখার দরকার নেই ঠিক আছে কারণ এটা অন্যরা ইউজ করবে যে ইউজ করবে সেই মেন মেথড লেখা নেই ঠিক আছে লাস্ট একটা টপিকগুলো আমি জাস্ট একটু কাজ দিয়ে ছেড়ে দেবো সেটা হলো আচ্ছা যারা আমার এই সেকশনে তারা আমার একটু রুমে এসে সাইন করে দেবে আউটলাইন দেওয়া নট ডিটেলস যেমন তুমি আউটলাইন যখন নিছো মনে করো ফ্যাকাল্টি রিভিউ নিছো ভিতরে কি পড়ায় সেটা জানো যাবা কি পড়াইতেছে অথবা কি কি টপিক আছে সেটা তো তোমার দেখার বিষয় তুমি দেখতেছো জাস্ট সাবজেক্টে কীরকম কি জিনিস পড়ানো হয় দ্যাটস ইট ভিতরে ডিটেলস তো তোমার জানা দরকার এটাই হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস সো এটা শুধু কোন সময় লাগে ধরো আমার একটা হচ্ছে হলো ক্লাস আছে আমরা অলরেডি বক্স ক্লাস দেখছি না একটা 
এখন ধরো আমি এর মধ্যে একটা ফাংশন লিখলাম গেট এরিয়া তাহলে আমি এখানে কি করব গেট এরিয়াটাকে আমি ছোট করে পাঠা দেব সো জেনারেল রুট দিস রিটার্ন ডব্লিউ ইনটু এইচ ইনটু টি এটা না জাস্ট সবগুলো গুণ করে পাঠাই দাও এখন ধরো শেপ কি কি হতে পারে ট্রায়াঙ্গল একটা শেপ রেকটেঙ্গল একটা শেপ কিউব একটা শেপ ট্রায়াঙ্গল ধরো এটাকে এক্সটেন্ড করতেছে রেকটেঙ্গল এক্সটেন্ড করতেছে একটা ধরো কিউব এখন আমি যখন ট্রায়াঙ্গল একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে গেট এরিয়া দেব তখন কি এটা কম হবে না এটা ভ্যালু ধরো আমি 10 
দেখো এখন ইরোর দিচ্ছে এখন ইরোর দিচ্ছে কেন দেখো আমরা যদি ইরোরটা একটু পড়ি দেখো ক্লাস স্টুডেন্ট মাস আইকার বি ডিক্লেয়ার অ্যাবস্ট্রাক স্টুডেন্ট ক্লাস থেকে অ্যাবস্ট্রাক হিসেবে ডিক্লেয়ার করো অর ইমপ্লিমেন্ট অ্যাবস্ট্রাক মেথড ফ্রি আইদার পিন মেথডটাকে তোমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে কারণ কি পিন মেথড ইমপ্লিমেন্ট করা ছিল না অথবা নিজে অ্যাবস্ট্রাক হিসেবে ডিক্লেয়ার করো কাইন্ড অফ ইয়েভাবে এটা কাইন্ড অফ মনে করা যে ছোঁয়া ছে রোগের মতন একজনের একটা রোগ হয়েছে তার সাথে সাথে যারা আছে সবগুলা রোগ হইতে থাকবে আনটিল যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি ওটাকে সলভ করো সো এখানে যে এটা বলতেছে যে আইদার তুমি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করো অথবা এটাকে অ্যাবস্ট্রাক হিসেবে ডিক্লেয়ার করো সো তোমার নিজে অ্যাবস্ট্রাক হইতে হবে কারণ কি ওই পিট অ্যাবস্ট্রাক মেথডটা কি আমার এখানে অ্যাড হয়ে গেছে না অলরেডি এক্সচেঞ্জেও তো আমি করছি সো আমি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সো এখান থেকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় অল্ট এন্টার দাও ইমপ্লিমেন্ট মেথড সো এই যে বলতেছে প্রিন্ট মেথডটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সো এই যে প্রিন্ট মেথডটাকে আমি ইমপ্লিমেন্ট করি সো এটাও কিন্তু ওভার হাইড কারণ কি অ্যাবস্ট্রাক মেথড বাট আমি তো ওভার হাইডেই করতেছি অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে নেক্সট ক্লাসে এটা আমরা একটু দেখবো চাপা তো তো এই পর্যন্তই সো নেক্সট ক্লাসে আবার দেখবো না ওই সময় আর কি করতে হবে